ലേവ്യർ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് കർത്താവ് മോശയുടെ അരളി ചെയ്തു വിളക്കുകൾ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒലിവിൽ നിന്നെടുത്ത ശുദ്ധമായ എണ്ണ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രദോഷം മുതൽ പ്രഭാതം വരെ നിരന്തരം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അഹ്റോൻ അത് സജ്ജമാക്കി വയ്ക്കണം നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് എന്നേക്കുമുള്ള നിയമമാണ് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ദീപപീഠത്തിന്മേൽ അവൻ ദീപങ്ങൾ നിരന്തരം ഒരുക്കി വയ്ക്കണം നീ നേരിയ മാവ് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടപ്പം ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ അപ്പത്തിനും പത്തിൽ രണ്ട് എഫാ മാവ് ഉപയോഗിക്കണം അവ ആറ് വീതം രണ്ട് നിരകളായി പൊന്മേശയിൽ വയ്ക്കണം ശുദ്ധമായ കുന്തുരുക്കം ഓരോ നിലയിലും വയ്ക്കണം കർത്താവിന് അപ്പത്തോടൊപ്പം സ്മരണാംശമായി അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി നിത്യമായ ഒരു ഉടമ്പടിയായി സാപത്ത് തോറും മുടക്കം കൂടാതെ അഹ്റോൻ അത് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം അത് അഹ്റോനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കും ഉള്ളതായിരിക്കും അവർ അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷിക്കണം കാരണം അത് കർത്താവിന് അർപ്പിതമായ ദഹനബലിയുടെ അതിവിശുദ്ധമായ അംശവും അവൻ്റെ ശാശ്വത അവകാശവുമാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരിയിൽ ഈജിപ്തുകാരന് ജനിച്ച ഒരുവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനിടയിൽ വന്ന് പാളയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരനുമായി വഴക്കിട്ടു ഇസ്രായേൽ സ്ത്രീയുടെ മകൻ തിരുനാമത്തെ ദുഷിക്കുകയും ശപിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവനെ മോശയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ അമ്മയുടെ പേർ ഷിലോമിത്ത് എന്നായിരുന്നു അവൾ ദാൻ ഗോത്രത്തിലെ ദിബ്രിയുടെ മകളായിരുന്നു അവർ അവനെ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം അറിയുന്നതുവരെ തടവിൽ വെച്ചു കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചു ശാപവാക്ക് പറഞ്ഞവനെ പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോവുക അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടവരെല്ലാം അവൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ചതിന് ശേഷം ജനം അവനെ കല്ലെറിയട്ടെ എന്നിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക ദൈവത്തെ ശപിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പാപം വഹിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കുന്നവനെ കൊന്നുകളയണം സമൂഹം മുഴുവനും അവനെ കല്ലെറിയണം സ്വദേശിയോ വിദേശിയോ ആകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കുന്ന ഏവനും വധിക്കപ്പെടണം മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നവൻ പകരം മൃഗത്തെ കൊടുക്കണം ജീവന് പകരം ജീവൻ അയൽക്കാരനെ അംഗഭംഗപ്പെടുത്തുന്നവനോട് അതുതന്നെ ചെയ്യണം ഒടിവിന് ഒടിവും കണ്ണിന് കണ്ണും പല്ലിന് പല്ലും പകരം കൊടുക്കണം മറ്റൊരുവനെ അംഗഭംഗപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അവനെയും അംഗഭംഗപ്പെടുത്തണം മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്നവൻ പകരം മൃഗത്തെ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നവനെ കൊന്നുകളയണം സ്വദേശിക്കും വിദേശിക്കും ഒരേ നിയമം തന്നെ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞവനെ പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിയണമെന്ന് മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു മോശയോട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രവർത്തിച്ചു Chapter 24 The Lord said to Moses Order the Israelites to bring you clear oil of crushed olives for the light so that you may keep lamps burning regularly In the meeting tent outside the veil that hangs in front of the commandments Aaron shall set up the lamps to burn before the Lord regularly from evening till morning Thus by a perpetual statute for you and your descendants the lamps shall be set up on the pure gold lampstand to burn regularly before the Lord You shall take fine flour and bake it into 12 cakes using 2 tenths of an ephah of flour for each cake These you shall place in two piles six in each pile on the pure gold table before the Lord On each pile put some pure frankincense which shall serve as an oblation to the Lord a token offering for the bread 
Regularly on each Sabbath day this bread shall be set out afresh before the Lord, offered on the part of the Israelites by an everlasting agreement. It shall belong to Aaron and his sons who must eat it in a sacred place, since as something most sacred among the various oblations to the Lord, it is his by perpetual right. Among the Israelites there was a man born of an Israelite mother, Shelomith, daughter of Dibri, of the tribe of Dan, and an Egyptian father. This man quarreled publicly with another Israelite and cursed and blasphemed the Lord's name. So the people brought him to Moses, who kept him in custody, till a decision from the Lord should settle the case for them. The Lord then said to Moses, Take the blasphemer outside the camp, and when all who heard him have laid their hands on his head, let the whole community stone him. Tell the Israelites, Anyone who curses his God shall bear the penalty of his sin. Whoever blasphemes the name of the Lord shall be put to death. The whole community shall stone him. Alien and native alike must be put to death for blaspheming the Lord's name. Whoever takes the life of any human being shall be put to death. Whoever takes the life of an animal shall make restitution of another animal. A life for a life. Anyone who inflicts an injury on his neighbor shall receive the same in return. Limb for limb, eye for eye, tooth for tooth. The same injury that a man gives another shall be inflicted on him in return. Whoever slays an animal shall make restitution, but whoever slays a man shall be put to death. You shall have but one rule for alien and native alike. I, the Lord, am your God. When Moses told this to the Israelites, they took the blasphemer outside the camp and stoned him. They carried out the command that the Lord had given Moses.